Olá pessoal, eu sou o Tiago e queria mandar um grande abraço para todos os espectadores do Portal Lisboa Jovem. Vá, fiquem bem, esta é a minha rádio. Como é que começou essa tua relação com, com a música? Pá, foi de uma forma sensual. Já foi. <risos> Ainda bem, olha. Uh, começou com... Pá, começou muito cedo, não é? Aquelas coisas que nós ouvimos sempre aquilo que está lá em casa, quando nós somos mais novos. Podemos ter a sorte de ter uns pais que ouvem boa música ou não. Eu acho que tive a sorte de, ouvir, de ter um, uns pais que ouviam até boa música. Ah, é. E acho que começou pela minha, mesmo pela minha infância, não é? A minha relação com a música. Com, eu, eu acho que... Eu nunca ouvi assim muita música, mas a, a música que eu ouvia, eu gostava de ouvir várias vezes seguidas. Era capaz de pôr sempre o mesmo disco a tocar, durante muitas vezes. Tanto que eu sei de cor o Emblem 87 dos, dos Queen. Ah, é, é, é. Mas acho que começou por aí. Como é que foi para ti gravar este disco? Uh, como, é que, como é que foram as gravações? Uh, como, é que, como é que correu? Ah, eu, assim, eu, eu tive que ir aprendendo enquanto ia, enquanto ia fazendo. Eu, se calhar eu gostava de às vezes poder voltar atrás e tentar fazer melhor as coisas. Uh, mas uh, eu, eu, eu percebi que... Pronto, que é mesmo assim o processo, não é? Se calhar, à segunda, houve músicas que eu, tive, que eu quis regravar mesmo, eu pedi para regravar, mesmo o próprio single, porque achei que podia melhorar muito mais, para a nível de intenção, a cantar, a, a interpretação. Uh, portanto, foi... Uh, pá, eu como sou um bocado perfeccionista, foi, foi, foi doloroso às vezes. Há alguma experiência que, tenha, que tenhas tido em concerto agora uh, mais memorável? Pá, sim, tive, um, olha, tive uma experiência muito, muito fixe mesmo, estava a dar um concerto em, em Valença, uh, domingo, uhum. e começou a chover, mesmo, a sério, torrencialmente, pá, as pessoas começaram a sair, a sair, a sair, mas acumaram por se aguentar, meu. tipo, não saíram mesmo, não foram-se embora, aguentaram, porque o FF vinha a seguir. Ah. Não, sou brincar. Não, 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 não. Não, mas ficaram para ouvir o meu concerto. Foi, pá, foi, foram mesmo, mesmo porreiras mesmo. E estavam a saltar, meu, tipo, também estava uma noite boa, mas foi, foram sem dúvida um público espetacular. E a representação agora como é que fica com esta tua nova faceta de uh, artista musical? Pá, a representação é. é Planos tens, digamos assim. A representação é a minha prioridade. É. é é aquilo que eu tenho mais certeza para a minha vida se eu, eu agora não posso trocar a representação por nada, eu posso tentar aliar algumas coisas à representação mas a representação vai ser sempre o meu ganha-pão uh, como eu sou ator eu fico à espera que me convidem para fazer coisas, mas também se não convidarem eu mais cedo ou mais tarde começo a inventar qualquer coisa para fazer mas não estás a pensar, por exemplo, montar mesmo uma rádio tua? Não é um dos sonhos que tens por completar? Sei lá, não faço ideia, não é um sonho, mas não sei se... Olha, tenho tido agora algumas experiências em rádio, uh, com a divulgação do CD, coisa que eu ainda não tinha feito, e eu posso estar na, na rádio no fim do mundo, uhum. a dar uma entrevista, que eu não, não me canso de estar lá dentro. Uhum. Sou capaz de ficar uma hora a dar uma entrevista numa rádio onde ninguém está a ouvir, mas eu... Uh, ou não, ou já estive em rádios, para quem me esteja agora... Quem já estive a falar, <risos> apresentadores em de programas de rádio com quem já tinha estado... Há todo tipo de rádios porque eu já passei, mas, uh, pá, mas adorei, adoro rádio, por isso quem sabe um dia não, não faça um programa de rádio. Já fui convidado para um, por acaso, para fazer de crómio, para apresentar um programa de rádio como crómio, mas mesmo numa rádio local, porque eu tinha um programa de rádio nos Morangos, e quiseram também que eu, que eu apresentasse um programa de rádio na, numa rádio local, só que não dava, pá. além disso era no Porto e era muito complicado. É, naquela, é daquelas uh, situações em que uh, a realidade passa, uh, a ficção passa a realidade, não é? É verdade. E o Chrome deve ficar nos molinhos com açúcar. Vais dar continuidade depois ao teu trabalho como músico? Quero, quero dar e, e eu sinto que só vou dar, só vou querer dar se, se sentir que estou a evoluir, se sentir que o próximo CD já vai ter uma evolução notável, que as pessoas já vão já vão gostar mais, que eu já vou gostar mais, pá, não, não vou fazer uma coisa igual ao primeiro CD, não quero. Uhum. Uh, se... Mas é coisa que as pessoas não estejam à espera? Isso. Sim, eu já agora se tiver a oportunidade de, fazer, de gravar uma música ou fazer já alguma coisa, já quero que seja uma coisa mais... que, que, que surpreenda uhum. as pessoas. Uhum. 
estamos a chegar a uma fase em que eu tenho que conquistar as pessoas pela, pela minha música, pela qualidade da música e delas prenderem-se, portanto, da imagem do, do Chrome, não é? E pela sensualidade. E para a sensualidade, <risos> exatamente, sempre a sensualidade. Sempre a sensualidade presente, tem de ser. Sempre.